வணக்கம் நான் வரன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட காணொலியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா லகரம் அப்படிங்கிற அந்த திரைப்படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த திரைப்பட குழுவுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுவோம் அவங்களுக்கு நம்மளோட பாராட்டுகளும் தெரிவிக்கணும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்ததற்கு ரெண்டாவது பத்து லட்சத்தில் ஒரு திரைப்படம் எடுக்க முடியும்னா எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சாத்தியமும் ஆக்கியிருக்கிறாங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான செயல்கள் புராண கதைகளுக்கெல்லாம் போகாமல் நிறையா பேருக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்ச விடயங்களையே எடுத்து கையாண்டது இந்த படத்துக்கு முதல் பலம்னே சொல்லலாம் இந்த படத்தோட கதையை சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒரு புதையல் இருக்கு அந்த புதையலை ரொம்ப பத்திரமாக பாதுகாத்து வந்து கொண்டிருக்கிறது லகரம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஆனால் இருந்தாலும் இந்த புதையலை எப்படியாவது அடைஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் தனியாக இதற்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த புதையலை எப்படி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில குறிப்புகள் வச்சுட்டு போறாங்க கடைசியா இந்த குறிப்புகளை நம்ம ஒவ்வொன்றா டீகோட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த புதையல் என்ன அது எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற விடயம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இந்த திரைப்படம் ஒரு கேம் மாதிரி அதனாலேயே இந்த படத்தோட முதல் மிஸ்ட்ரி ஒரு கேம்ல இருந்து தொடங்குதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் கேம் வச்சு ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா இயக்குனர் இங்க கொஞ்சம் ஒரு பரமபதம் அந்த மாதிரி ஒரு விடயம் காட்டியிருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் பிஸ்னஸ்ல வந்து முதல்ல எட்டு போடுறாங்க அந்த எட்டு எங்க போய் நிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல போய் நிக்குது இதை தொடர்ந்து அவங்க விசாகப்பட்டினம் போறாங்க அங்க போரா குகைகளுக்குள்ள போறாங்க அங்க ஒரு ருத்ராட்ச மாலையை இவங்க திருடிட்டு வந்துடுறாங்க இதுல ஏதோ ஒரு ருத்ராட்சத்துலதான் நம்மளுக்கான ஏதோ ஒரு தடயம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ருத்ராட்சத்தையும் கண்டுபிடிச்சு அதை உடைக்கிறாங்க அதுக்குள்ள சின்ன ஒரு மெமரி கார்டு மாதிரி இருக்கு அந்த மெமரி கார்டை போட்டோன்னா உடனே பாஸ்வேர்ட் கேட்குது அந்த பாஸ்வேர்டையும் அவங்க டீகோட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் அதுல என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு ஆறு ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஒன்னு எரிஞ்சு போன துண்டு செய்தி அடுத்தது ஒரு மகாபாரத குறிப்பு அடுத்தது ஒரு டாட் லைனு அடுத்தது ஒரு அரேபிக்ல ஒரு லெட்டரு அதுக்கப்புறம் மணிமேகலை காப்பியத்துல இருந்து ஒரு பாடல் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓவியம் கிடைக்குது இப்ப இந்த முதல்ல காட்டப்பட்ட இந்த எரிந்து போன பேப்பர் இது வந்து எங்க இருந்து எடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாண லைப்ரரியில இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கலவரத்துல அந்த நூலகம் எடுக்கப்படுது அதுல பண்டைய தமிழர்களோட படைப்புகள் ஏகப்பட்டது எரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க மிஞ்சி இருக்கிறத நம்ம இப்ப வச்சு பொழப்பு நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா எத்தனையோ அரிய வகை நூல்கள் எரிஞ்சு போயிருச்சு அப்படிங்கறத உண்மை அப்போ இங்க கதாநாயகனாக இருக்கும் அந்த நந்தா அவருடைய தாத்தா தான் யாழ்ப்பாண லைப்ரரி எரியிருக்கு முன்னாடி ஒரு சில படைப்புகள்லாம் அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இது படத்துக்காக ஒரு கதையாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டாலும் உண்மையாலுமே இன்னொரு விடயம் பரவலாக இல்லைன்னா செவிவழி செய்தியாக சொல்லிக் கொண்டே வருகிறது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாண லைப்ரரி எரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதே வந்து சும்மா ஒரு கண் தொலைப்புக்காக அங்கு இருக்கிற பொக்கிஷமான நூல்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் வேட்டிகன் சிட்டியில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைப்ரரி இருக்கு அங்கதான் பதுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படியும் சொல்லியும் ஒரு செவிவழி கதைகள் நிலவிக்கிட்டு இருக்கு அந்த லைப்ரரிக்குள்ள யாராலையும் எளிதில் போக முடியாது சரி இப்ப நம்ம கதைக்கு வருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கல்வெட்டு ஒண்ணு இருக்கு இந்த கல்வெட்டு வந்து மகாபாரதத்துல பஞ்ச பாண்டவர்களும் பாஞ்சாலியும் இருக்கிற ஒரு கல்வெட்டு அதுக்கு கீழேயே ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் அக்ஷய பாத்திரம் அக்ஷய பாத்திரம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திரைப்படத்திலேயே ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க அது உண்மையான கல்வெட்டு தான் அந்த உண்மையான கல்வெட்டு இல்லைன்னா அந்த பாறை ஓவியம் வந்து கர்நாடகால இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த அரேபிக் லெட்டர்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டதும் ஒரு சிறுகதையை கொண்டு வந்து வைக்குது அதுவும் ஒரு அக்ஷய பாத்திரம் மாதிரியே ஒரு கதை சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் மணிமேகலை காப்பியம் டீ கோடு பண்ணும் போது மணிமேகலையுடைய கையில ஒரு அக்ஷய பாத்திரம் கிடைக்குது இதை வச்சு பலருடைய பசிய தீக்கிறாம் மணிமேகலை அதுக்கப்புறம் சித்தன்ன வாசல்ல இருந்த ஒரு வரைபடம் இதுலயும் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிருக்கிறாங்க தாமரைக்கு பதிலா ஒரு அக்ஷய பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க இது மேபி ஒரு டேரக்டரோட திங்கிங்கா இருக்கலாம் ஆனா இருந்தாலும் சித்தன வாசல ஓவியங்களை இந்த படத்துக்குள்ள கொண்டு வந்தது அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சல்யூட் ஏன்னா பழங்கால ஓவியங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே நேரம் எல்லாரும் அச்சந்தாக்கு போயிருவாங்க ஆனா சித்தன வாசல் ஓவியங்களும் வந்து அதற்கு இணையானது தான் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து காட்டியது மிக அருமை இந்த எல்லா விஷயத்தையும் டீகோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த தடயங்கள்ல இருந்த ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் வைத்து பார்க்கும் பொழுது காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது காஞ்சிபுரத்துல பல்லவர் காலத்துல கட்டப்பட்ட ஒரு கோயிலுக்கு போறாங்க அந்த கோயில் இருந்து ஒரு சுரங்க பாதை இருக்கு அந்த சுரங்க பாதைக்குள்ள அவங்க போய் பார்க்கும் பொழுது அங்க ஒரு ஓவியம் இருக்கு அந்த ஓவியம் ஒரு அன்னப்பறவையை குறிக்குது இந்த இடத்துல இது என்ன அன்னப்பறவை பக்கத்திலே
அங்க பாலடைஞ்ச நிலையில இருக்கிற அலம்பரை கோட்டைய காட்டுறாங்க அங்கதான் சோழர்களுடைய ராணுவ தளம் இருந்தது மறுபடியும் அங்கிருந்து அவங்களுக்கு கடைசி தடயம் கிடைக்குது அதுவும் இன்னொரு விஷயத்துக்கு ஒரு லீடா தான் வருது இதற்கிடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் கொஞ்சம் ஏமாற்றம் கொஞ்சம் துரோகம் இந்த மாதிரி பல விடயங்கள் இருக்கும் கடைசியா கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரியவர் வந்து சொல்லுவாரு இந்த தேடலுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீங்க ஏன் இங்க தேடி வரணும் இதற்கும் ராஜராஜ சோழருக்கும் என்ன சம்பந்தம் உங்களுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் விடை தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க விடைய இங்க தேடக்கூடாது குமரி கண்டத்துலதான் தேடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு குமரி கண்டத்தை நோக்கி ஒரு பயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாம் பாகத்துக்கு ஒரு லீடு வச்ச மாதிரி டைரக்டர் இந்த ஸ்டோரியை முடிக்கிறாரு சோ ஓவராலா இதுதான் திரைப்படத்துடைய கதை இப்படிதான் அந்த டிராவல் ஆகுது இந்த கதையும் இப்ப அந்த பெரியவர் நந்தா கிட்ட பல கேள்விகள் அடுக்கினாரு நீங்க ஏன் இதுல வரணும் இதற்கும் ராஜராஜ சோழருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதற்கும் குமரி கண்டத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விகள் கேட்டாரு இந்த கேள்வி எல்லாம் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு லீடா இருந்தது ஆனா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கிற ஒரு சில விடயங்களை வச்சு நம்ம டீ கோட் பண்ண பார்ப்போம் முதல்ல அவங்க துவங்குற இடமே வந்து எங்கன்னு விசாகப்பட்டினம் இந்த விசாகப்பட்டினத்துல இருக்கிற துறைமுகம் சோழர் காலத்துல சோழர்களுக்கு மிகவும் பயன்பட்ட ஒரு துறைமுகமாகவே இருந்தது இந்த துறைமுகம் கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப பெருமையான கருதுனாங்க சோழர்கள் அதனாலேயே குலோத்துங்க சோழன் இந்த துறைமுகத்தை கைப்பற்றினதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்தையே குலோத்துங்கப்பட்டினம் சொல்லி மாத்திட்டாரு அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல மறுபடியும் அத விசாகப்பட்டினம்னு மாத்தினாங்க சோ விசாகப்பட்டினத்துல இருந்துதான் இந்த கதை தொடங்குது இதற்கும் சோழர்களுக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் போரா குகைகள் உலகத்துல மிக பழமையானது இல்லைனா ரொம்ப பெரிய குகையில ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு விடயம் இந்தியால இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பலருக்கும் தெரியாது அதை இந்த கதைக்குள்ள கொண்டு வந்தது ரொம்பவும் அருமை ஆனா அந்த குகைக்குள்ள ஒரு சிவன் கோயில் இருந்ததாக ஒரு சிவலிங்கம் இருப்பதாக காட்டப்பட்டது இந்த கதையுடைய தொடர்ச்சிக்கும் இந்த கதையுடைய இறுதி கட்டத்துக்கும் சரியா பொருந்தி போகும் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா கதையின் தொடக்கம் எங்க சிவன் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்குது தொடக்கத்தின் ஆதி கடவுளை சிவன் என்று கருதப்படுகிறது மேலும் குமரி கண்டத்துல தமிழுக்கென்று முதல் சங்கம் வைத்ததே சிவன் தான் அவர் ஒரு பாண்டிய மன்னர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்கள் சொல்லுது சோ இங்க தொடக்கமும் சிவன் தான் குமரி கண்டத்துல தான் நீங்க தேடணும் என்று முடியக்கூடிய இடமும் சிவன்ல தான் முடியுது அதுக்கப்புறம் சித்தனவாசல் ஓவியங்கள் இது வந்து பல்லவர்களுக்கு கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகும் இந்த சித்தனவாசல் வந்து எப்ப உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முதலாம் நூற்றாண்டு ஆனா இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது முதலாம் நூற்றாண்டுல ஆரம்பித்தாலும் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இதனுடைய வேலைகள் நடந்து கொண்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சித்தனவாசலுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு பல்லவ மன்னனான முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இந்த இடத்துல குகை கோயில்கள் கட்டுறாரு இப்ப இங்க சித்தனவாசல் இருந்து டைரக்டா பல்லவர்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுது பல்லவர்கள் இருந்து டைரக்டா காஞ்சிபுரத்துல பல்லவர் காலத்துல ஒரு கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவிடாண்டை பெருமாள் கோயிலுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்துது இந்த கோயில் நிஜமானமே பல்லவர்கள் காலத்துல தான் கட்டப்பட்டுச்சு ஆனா இந்த கோயில் இருக்கிற சுரங்க பாதை நேரா ராஜராஜ சோழன் கட்டிய தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய வரைபடத்தை காட்டி அங்க லிங்க் பண்ணுது இங்க ஒரு லாஜிக்கல் கொஸ்டின் வருது இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது ஏழாம் நூற்றாண்டுல தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டப்பட்டது பத்தாம் நூற்றாண்டுல அப்ப ஏழாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்ட கோயில எப்படி பத்தாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்ட கோயிலுடைய ஓவியம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பல்லவர்கள் கட்டின இந்த கோயிலை பத்தி வரலாறுகள் படிக்கும் பொழுதுதான் ராஜராஜ சோழர் இந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒரு விழா எடுத்ததாக குறிப்புகள் இருக்கு இப்ப நம்ம நேரா ராஜராஜ சோழருக்கு வந்துருவோம் ராஜராஜ சோழருக்கும் குமரி கண்டத்துக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்ல அவருடைய வரலாற்றிலும் சரி அவருடைய கல்வெட்டிலும் சரி இந்த மாதிரி கடல் கொண்ட பகுதியை பத்தி அவர் குறிப்பும் வைக்கல அப்போ இந்த ஸ்டோரியில ஏன் ராஜராஜ சோழன கனெக்ட் பண்றாங்க இல்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ணி இருக்கலாம்னு பார்த்தா அந்த இடத்துலயும் மைய புள்ளியா இருக்கிறது சிவன் சிவபெருமானையே முதன்மையான கடவுளாக கொண்டவர்கள் தான் சோழர்கள் அந்த வரிசையில ராஜராஜ சோழன் ஒரு படி இல்ல பல படி மேல சொல்லலாம் மேலும் அந்த கோயில கட்டப்பட்ட அமைப்புக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்கிறத இந்த திரைப்படத்திலயும் சொல்லியிருப்பாங்க பல யூடியூப் காணொலிகள் நீங்களும் கண்டிருக்கலாம் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் ரெண்டும் சேர்த்து இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த மாதிரி எழுத்துக்களின் கணக்குகளும் கோயிலின் அமைப்பின் அடியின் கணக்குகளும் ஒன்றாக இருக்கும் மேலும் குமரி கண்டத்தின் கான்செப்ட் படி தமிழ் மொழி அங்கிருந்து தான் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது பொருளாகும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி த்ரெட் கான்செப்ட் தான் இந்த லகரம் அப்படிங்கிற இந்த திரைப்படம் வெறும் பத்தே லட்சத்துல இந்த திரைப்படம் எடுத்திருக்கிறாங்க மேலும் நந்தா அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி பணம் வாங்காம இந்த திரைப்படத்துக்கு நடிச்சது இருக்கு அதுக்கப்புறம் 
உலகம் முழுக்க தமிழ் மொழியை கும்பிட வச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த திரைப்படத்தில் இருக்கிற கான்செப்ட் மட்டும் ஒரு வெள்ளக்கார படம் எடுத்துருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மக்கள் ஆகா ஓகோன்னு பாராட்டி இருப்பாங்க ஏன்னா நேஷனல் ட்ரெஷர்னு ஒரு படம் இருக்கு அதுலேயும் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு தடையும் கிடைக்கும் அந்த தடையங்களை டீகோட் பண்ணால் இன்னொரு தடையும் கிடைக்கும் அப்படியே டீகோட் பண்ணி டீகோட் பண்ணி கடைசியில் புதையில் எடுக்கிற இடத்துக்கு போவாங்க சேம் கான்செப்ட் தான் இந்த திரைப்படத்துலையும் ஆனால் அதிகமாக இந்த திரைப்படத்துக்கு ரிவ்யூ கூட வரலிங்க ஃபைனலாக இந்த திரைப்படம் வந்து ப்ராஜெக்ட் அக் அப்படிங்கிற நாவலை தழுவி எடுக்கப்பட்டது ஸோ இவ்வளோ அழகான படைப்புகள் கொடுத்த இந்த திரைப்பட குழுவுக்கும் மேலும் இரண்டாம் பாகம் கூட இந்த திரைப்படத்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நம்பிக்கையோடு மேலும் இதே வியப்ப நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து தரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடும் காத்திருப்போம் நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் அருண் பேசுகிறேன் நான் எழுதின தமிழுக்கு என் பெண் வடிவம் அப்படிங்கிற முதல் புத்தகம் அமேசான் கிண்டலில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதை வாங்கி படிச்சுட்டு உங்களுடைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த புக்குக்கான லிங்க்கும் வந்து இந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நன்றி